Hello spectators, hail to our platform and thank you very much for tapping this specific video. So, we will talk about the MSCS list English for the mock test. We will talk English literature 19 and 12 and 12 and 12 and 12 and 12 and 12 and 12. SLST English এবং MSC যে mock test অর্থাৎ particular যে chapter গুলো রয়েছে সেই সমস্ত chapter বা topic wise তোমাদের mock test provide করা হবে তো আজকে প্রথম একটা mock test তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি তো বিশেষ করে mock test এ শুরু করার আগে কিছু বিষয় বা কিছু কথা অবশ্যই তোমাদের বলে নিতে চাই বেশ কিছু তেতো কথা তোমরা কিন্তু প্রত্যেকেই জানো যেহেতু প্রায় 6 থেকে 7 বছরের SLST বা বিভিন্ন রকম exam বা MSC exam কিন্তু হয়নি in case 2018 এ MSC तो प्राइस ऐकने सीट संख्या नेक्टर कम चिलो तो ये बारों जो सीट संख्या कम रहे थे शुतुरांग सीट संख्या कम था कर कारण है तो हमारे जो पोस्ट ने पोस्ट ने मान से पोस्ट ने मान की तो खूब एक टे काटीन होगा और तो कोठीन बाला फुल कोठीन थे के कोठीन तो रहा होगा तार करूँ सीट संख्या लिमिटेड एवं ह्यूज সুতরাং তোমাদের प्रिपरेशन যে লেভেল সেই লেভেলটা অবশ্যই একটু যদি ধারালো না হয় তাহলে কিন্তু তুমি কিন্তু এই বাজারে টিকতে পারবে না ঠিক আছে আর দ্বিতীয় নম্বর আর একটা বিষয় তোমাদের জানতে চাই বিশেষ করে তোমরা দেখবে এখন তোমরা যারা কম্পিটিটিভ एग्जामिनेशन দাও সেটা পিএসসি এর হতে পারে বা ডব্লিউবিসি এর হতে পারে বা বিভিন্ন রকম এসএসসি বা সেন্ট্রাল এর যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেই সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় তো সেখান থেকে এখন যে প্রশ্নের প্যাটার্ন অর্থাৎ অনলাইন আর কোশ্চেন অর্থাৎ একটা লাইনে জিজ্ঞেস করা হু ইজ হু হোয়াট ইজ হোয়াট এই ধরনের কোশ্চেন গুলো কিন্তু প্রায় এখন চলে গিয়েছে সিমিলার কয়েকটি হাতে গোনা কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে সেখানে কিন্তু খুব সিম্পল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় ম্যাক্সিমাম প্যাটার্ন যেটা এখন আসছে বা প্যাটার্নে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে प्रथम जेटर वैसे क्रोनोलॉजी बेस्ड और तब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन किन्तु मैक्सिमम प्राइस ऑफ जगते आज चाहिए और तब कंपटीटिव एग्जामिनेशन जो तो ग्लोरो है इसे इकने किन्तु क्रोनोलॉजी बेस्ड एग्जाम বা প্রশ্ন সেখানে কিন্তু আসছে দ্বিতীয় যেটা রয়েছে সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডার অর্থাৎ অর্ডার অনুযায়ী সাজানো বা সিকোয়েন্স অনুযায়ী সাজানো এই ধরনের প্রশ্ন অবশ্যই আসবে এরপর দ্বিতীয় নম্বর যেটা রয়েছে ইংলিশে যেটা বিশেষ ভাগ আছে অ্যাসারশন এবং রিজন তো এই তিন থেকে চার ধরনের প্রশ্নের যে প্যাটার্ন এই ধরনের প্যাটার্ন কিন্তু অবশ্যই তোমাদের এমএসসি তে বা এসএলএসটি ইংলিশে আসার চান্স বা প্রবল যে একটা ট্র্যাডিশন চেঞ্জ হওয়ার এই ধরনের কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ অ্যাসারশন এবং রিজন টাইপের কোশ্চেন তারপর রয়েছে ক্রোনোলজি বেসড एग्जामिनेशन जिगलो है बस सॉरी क्रोनोलॉजी बेस ने जो क्वेश्चन गलो है तार पर सीक्वेंसियल ऑर्डर उन्होंने जो जिस समस्त पोस्टन गलो है ये समस्त पोस्टन के लिए तो हमारे बेसिक बेसिक थक बे तो चलो आज के सिस्टम्स टू कॉन्क्यूर बिजनेस करें तो हमारे जो एंटी सेंटिमेंटल ड्रामाटर रहे थे सिस्टम्स क्वेश्चन और तथा ये जो एंटी सेंटिमेंटल ड्रामाटर हुए थे तो हमने जरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भालो है पढ़ी शुरू तो हमने जानो दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये जो ड्रामाटर हुए थे शेरे की तो एक तो लैंडमार्क प्रोमिनेंट एक तो लैंडमार्क तार करने एक तो होल्ड जो ट्रेडिशन हुए थे एक तो ट्रेडिशन चेंज करा अभी ट्रेडिशन और एग्जेंस टेक ये कोना एक तो ड्रामा लिखा तो अब उसे ड्रामा टर पीछे ना एक तो किंतु लम्बा बैकग्राउंड रही थी तो इटर बैकग्राउंड टा तुमरा जो भी भालो भाभी पढ़ो कोना एक तो बुई ते ताहल किंतु अब उसे तो हमरा इखने को तो गुली क्वेश्चंस भाभी इंटर এবং কোশ্চেনগুলো আসারও কিন্তু সম্ভাবনা অনেকটা রয়েছে এবং কোশ্চেনগুলো দেখতেও বেশ ভালো এবং পড়লেও তোমাদের কিন্তু একটা নলেজ পারবে তো চলো এখানে যে প্রথম কোশ্চেনটা রয়েছে অবশ্যই সেই কোশ্চেনগুলো দেখে নিই এবং সেখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও কিছু টেক্সট বেক্সড কোশ্চেন অবশ্যই রয়েছে তো টোটাল এখানে 30টা কোশ্চেনস রয়েছে তো দেখো এখানে অবশ্যই আরো একটা বিষয় আমি তোমাদের বলে নিতে চাই যেহেতু আমি অবশ্যই এসএলএসটি এর যে এমসিকিউ বলো বা মক টেস্ট সিরিজ দিয়েছি সুতরাং আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে পরীক্ষায় কি আসবে সেটা বলা অর্থাৎ প্যাটার্ন কেমন আসতে পারে সেটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য সুতরাং আমি এটা জোর দিয়ে বলছি না যে আমার যে क्वेश्चन রয়েছে এই क्वेश्चनটাই তোমাদের এসএলএসটি তে আসছে সুতরাং এই ধারণা ভুল তোমরা কিন্তু প্যাটার্নটা দেখো যদি তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমাকে বলবে আর যে নেক্সট টাইপের যে টাইপের যে क्वेश्चन এবং এক্সট্রা যে মিক্সড টাইপের क्वेश्चन অথবা তোমরা सेम সিলেবাস বা सेम একটা টপিকের উপর এমসিকিউ চাও सेम एक टॉपिक बा मिक्स टॉपिक सेट एक इन द पौरवोती ना बोलते हैं सेट डिसाइड करो हबे तो आज के जो पोस्ट नगले रोए चे और तो क्वेश्चन ऑन जेट रोए चे सिस्टम्स टू कॉन्क्यूर एंड सेट एक इस ऑन के बाद में एसएसटीसी बोले ची सिस्टम्स टू कॉन्क्यूर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द तो इसके ना चार्टे थ्र तो तुमरा जो भी भालो भावे देखो बात तुमरा जो भी भालो भावे पढ़ो तो ये खाने चार्टे थिएटर के नाम तुम्हारे एमोन देवे जाते करो तुम्हारे टेक्स्ट वासीले बसे तुम्हारे जो चार्टे थिएटर रोए चे सी चार्टे थिएटर ही नाम देवे तुमरा जानो डी का फियक्स थिएटर जिटर रोए चे सेटा तुम जस्टिस इन समो तो जस्टिस ही जस्टिस 21 फ़ेब्रुअरी तो एक उसे फ़ेब्रुअरी उन्हें शुद्ध आशित हमारे जस्टिस सेटा किंतु सही कहना परफॉर्म
তো এটার যে সঠিক উত্তর সেটা কিন্তু তোমরা প্রত্যেকই জানো সেটা কিন্তু কভেন্ট গার্ডেন থিয়েটার এরপর যে প্রশ্নটি রয়েছে নম্বর দুয়ে যেটি রয়েছে ম্যাচ দ্য ফলোইং কারেক্টলি তো দেখো এই ধরনের প্রশ্ন ম্যাচ দ্য ফলোইং কারেক্টলি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসার চান্স প্রবল রয়েছে তো এই ধরনের প্রশ্ন যদি থাকে তো অবশ্যই এই ধরনের প্রশ্ন বেশ কনফিউজিং এবং এইখানে যে অপশনসগুলো দেখছো বিশেষ করে এম সিকিউ টাইপের যে অপশনসগুলো থাকে এক দুই তিন চার এগুলোকে ডিস্ট্রাক্টর বলা হয় এবং যে প্রশ্নটা থাকে সেটাকে কিন্তু ওয়ান লাইনার বা কোয়েশ্চেনার বলা হয় তো এই ধরনের চারটে অপশন যেগুলো থাকে এম সিকিউতে সেগুলো কিন্তু ডিস্ট্রাক্টর বলা হয় তো এইখানে যে প্যাটার্নটা বা যেভাবে তোমরা সলভ করবে এখানে কিন্তু একটা বা দুটো যদি তোমরা জেনে থাকো অর্থাৎ এ বি অথবা সি ডি এর মধ্যে যে দুটো তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা এটা সলভ করতে পারবে কিন্তু এখন প্যাটার্ন এমন হয়েছে এখন তোমাদের চারটে অপশনই জানতে হবে এবং সেই সঙ্গে চারটে অপশনের সঙ্গে যে চারটে তোমাদের পাশে যে অপশান থাকবে সেটাও কিন্তু তোমাকে বেশ এটার সঙ্গে এটা এবং এইভাবে তোমাকে চারটে অপশনই কিন্তু তোমাকে জানতে হচ্ছে তার কারণ অন্যথায় তোমরা কিন্তু এখন এটাকে আর সলভ করতে পারবে না আগে যে প্যাটার্নটা ছিল আগে কিন্তু একটা বা দুটো প্যাটার্ন জানলেই কিন্তু হয়ে যেত তো দেখো এখানে যেটা বলেছে সিস টুপস টু কংকের অবশ্যই তোমরা প্রত্যেকে জানো এস এস টিসি বা সিস টুপস টু কংকের ওটা মার্চ ফিফটিন সেভেন্টিন সেভেন্টিন থ্রিতে হয় অবশ্যই তোমরা জানো থ্রিতে কিন্তু এটা অর্গানাইজ করা হয় এরপরে রয়েছে জাস্টিস রয়েছে অর্থাৎ অপশান এ যেটি রয়েছে অপশান এর যে সঠিক উত্তর বা অপশান এ এর সঙ্গে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে অপশান এ এবং এটার সঙ্গে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অপশান এ ফোর তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এ ফোর এখানে রয়েছে এবং এখানে রয়েছে বাকিগুলোতে কিন্তু এ ফোর নেই সুতরাং এই দুটো কিন্তু আগেই এলিমিনেট করে দাও এবং এই দুটো যে রয়েছে এই দুটোর কিন্তু দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কিন্তু তোমাদের উত্তর হবে তো এরপর হচ্ছে জাস্টিস জাস্টিস যেহেতু আছে জাস্টিস তোমরা প্রত্যেকেই জানো একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো তো বি যেটা রয়েছে বি ওয়ান তো অবশ্যই এখানে দেখো এখানেও বি ওয়ান রয়েছে তো অবশ্যই এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো যে অপশান রয়েছে বি ওয়ান বি ওয়ান যেহেতু মিলে যাচ্ছে এখানে কিন্তু বি টু রয়েছে সুতরাং সঠিক যে উত্তর রয়েছে সেটা কিন্তু চার কোশ্চেন নম্বর তিন যেটা রয়েছে অবশ্যই একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন অবশ্যই রয়েছে তো এখানে দেখো গোল্ডস্মিথ ডেডিকেটেড সি এস এস টি সি সি স্টিপস টু কংকিয়ার টু ডক্টর জনসন অবশ্যই আমরা প্রত্যেকই জানি গোল্ডস্মিথ এই যে ড্রামাটা রয়েছে সেটা কিন্তু ডক্টর জনসনের প্রতি এটা ডেডিকেট করেছিল ইন রিটার্ন ডক্টর জনসন শোড আ ফেভার টু গোল্ডস্মিথ হোয়াট ওয়াজ দ্যাট পরিবর্তে জনসন কিন্তু একটা ফেভার করেছিল গোল্ডস্মিথকে তো ওই ফেভারটা কী ছিল সেটা কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করা রয়েছে তো এখানে অপশান এতে যেটা রয়েছে জনসন হেল্প টু পাবলিশ দ্য ড্রামা অ্যাট ড্রুরেলেন থিয়েটার যেহেতু ড্রুরেলেন থিয়েটারে এটা পাবলিশ হয়নি সুতরাং এটা অবশ্যই রং আনসার জনসন হেল্প টু প্রডিউস দ্য ড্রামা অ্যাট থিয়েটার রয়্যাল এটা ভুল অপশান সিতে যেটি রয়েছে জনসন অর্গানাইজড আ মিটিং ইন বিটুইন গোল্ডস্মিথ উইথ স্যার জোসুয়া রেনল্ডস অপশান ডিতে যেটি রয়েছে জনসন ইনফ্লুয়েন্সড আফেন কোলম্যান টু অর্গানাইজ দিস ড্রামা অ্যাট দ্য কপিন কার্ডিন থিয়েটার তো এটার যে সঠিক উত্তর সেটা সঠিক উত্তর কিন্তু অপশান সি তার কারণ তোমরা জানো অলিভার গোল্ডস্মিথের বায়োগ্রাফি তোমরা যদি ভালোভাবে পড়ো তা সেইখানে দেখবে অলিভার গোল্ডস্মিথের যে ক্রাস আজকে দিনে কিন্তু যেটা ক্রাস বলা হয় সেই ক্রাস ছিল ডক্টর স্যার ডক্টর জোসুয়া রেনল্ডস তো স্যার ডক্টর জোসুয়া রেনল্ডস কে ছিলেন তিনি ছিলেন এইটিন সেঞ্চুরির আজকের সমাজে আমাদের যেমন কাছে আমাদের কাছে যেমন এস আর কে শাহরুখ খান তো এইটিন সেঞ্চুরি শাহরুখ খান ছিল ডক্টর জেসুয়া রেনল্ডস তিনি ছিলেন এইটিন সেঞ্চুরির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস পেন্টার ঠিক আছে তো তার সঙ্গে দেখা করা অলিভার গোল্ডস্মিথের একটা ক্রিট ছিল তার লাইফের একটা মেন উদ্দেশ্য ছিল তো তার সঙ্গে দেখা করাটা কিন্তু ডক্টর জনসেদের জন্যই পসিবল হয়েছিল যেহেতু তাকে এটা ডেডিকেট করেছিল এবং সেই পরিবর্তে ডক্টর জনসেদ কিন্তু তার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল বা তাদের সঙ্গে একটা যে মিটিং সেই মিটিং কিন্তু অর্গানাইজ করেছিল তো এরপরে অপশান ফোরে যে কোশ্চেনটি রয়েছে অবশ্যই পেপারে কোশ্চেনটা অবশ্যই অন্য পেজে চলে গিয়েছে তো অপশান ফোরে যে প্রশ্নটা রয়েছে হুইচ এপিটাপ ডেসক্রাইবস অলিভার গোল্ডস্মিথ বেস্ট তো এখানে চারটে এপি ট্যাপ রয়েছে তো এই ধরনের প্রশ্নটা অবশ্যই ইউজ সিনেটে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এখানে চারটে এপি ট্যাপ রয়েছে তো চারটে এপি ট্যাপের মধ্যে কোনটা ওয়ালিভার গোল্ডস্মিথকে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে তো এখানে চারটে অ্যাপি ট্যাপের মধ্যে যে সঠিক উত্তর অর্থাৎ তার টমে যে অ্যাপি ট্যাপটা ছিল সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর অপশান এ বি সি ডি যেগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সবগুলোই ভুল তো এরপরে কোশ্চেন নম্বর ফাইভ যেটা রয়েছে এটা অবশ্যই টেক্সট বেস্ট কোশ্চেন এখানে উঠে এসছে টনি সেন্ট মার্লন হ্যাস্টিংস টু হিজ ফাদার্স হোম তো এখানে বলা হয়েছে একটা
एस एस टी सी अवश्य तुम्हारा जो सी एस टी टू कंक वज रिटर्न दिन तो यार जो छठी गुत्व आयमिक पेंटामिटर आयमिक हेक्सामिटर आयमिक सेप्टामिटर ट्रक एक पेंटामिटर तो यार सठी गुत्तर अपशन ही आयमिक पेंटामिटर तो यह देखें हार्ट कैसल वज फेमस फर तो अवश्य एक प्रमिनेंट कैरेक्टर होता है मिस्टर हार्ट कैसल हार्ट कैसल एक खूब गल्प बोलत तो गल्पगल कौन रिलेटेड छोड़ो से जिज्ञेस कर मिथोलजिकल टेल्स फोक टेल्स पैसटोरल टेल्स मिलिटारि टेल्स तो जो गल्पगलो रही है तुम्हारा जो टेक्सट पढ़ो तो देखो से प्रत्येक बार डिव अफ मालब्रोक और प्रिन्स यूजिनर गल्प बोले तो से समस्त गल गल्पगलो विशेषकर बैटल अफ वेलग्रेड तो समस्त गल्पगल क्योंकि मिलिटारि टेल्स तो सठिक उत्तर अपशन डी क्वेश्चन नम्बर एट रही है द जुएल्स अफ मिस नेविल आर लेफ्ट बट इंटरेस्टिंग कोश्चन और भूल हार चान्स क्योंकि खूब एक बेसि द जुएल्स अफ मिस नेविल आर लेफ्ट बै हार फादर मिसेस हार्ट कैसल मिस्टर हार्ट कैसल हार आंकेल तो यार सठिक उत्तर अपशन डी हार आंकेल कोश्चन नम्बर नाइन जेटी रही है हाउ मे सीस इज आर दि इन द लास्ट एक्ट अफ दिस टू टू कंकेर तो यह बला है सीस टू सीस टू टू कंकेर लास्ट एक्टे कतगुली सीन रही है अपशन ए थ्री सीस अपशन बी टू सीस अपशन सी वन सीस अपशन डी फोर सीस यार सठिक उत्तर अपशन ए थ्री सीस इन एक्ट फोर आर लेटर इज इंटरसेप्टेड बै मिसेस हार्ट कैसल वज डिवाइस और टेक्निक अफ मेटा थिएटर रेस्टोरसिन थिएटर जर्जियन थिएटर एंड डी जो रही है निव थिएटर तो यार सठिक उत्तर होता है अपशन सी जर्जियन थिएटर इन हुईच एक्ट मल्लो डिसकवर्स इज मिसटेक्स अबाउट द हाउस अब मिस्टर हार्ट कैसल तो अवश्य प्रश्न तो इंटरेस्टिंग रही है इन हुईच एक्ट मल्लो डिसकवर्स हिज मिसटेक्स अबाउट द हाउस अब मिस्टर हार्ट कैसल तो यार सठिक उत्तर रही है एक्ट फाइव एक्ट फोर एक्ट थ्री एक्ट फाइव सी नन तो यार जो सठिक उत्तर से अपशन बी एक्ट फोर क्वेश्चन नम्बर टुएल्व देखो ये बला हे इन हुईच एक्ट मालो रिकगनइज द रियल आईडेंटिटी अफ केट तो तुम्हारा जो भलोभ में पढ़े थको ये कोश्चन का कन्फ्यूजिंग कोश्चन तो यह बला इन हुईच एक्ट मालो रिकगनइज द रियल आईडेंटिटी अफ केट तो यहाँ बला एक्ट फाइव सीन वन एक्ट फाइव सीन टू एक्ट फाइव सीन थ्री एक्ट फोर सीन वन तो यार जो सठिक उत्तर से अपशन सी एक्ट फाइव सीन थ्री क्वेश्चन नम्बर तेरते जो बला रही है द एपिलग अफ द ड्रामा हेज स्पीस रेमिनेसन्स अफ हुईच अफ शेक्सपियर एंड प्ले तो एपिलग तो अवश्य तुम्हारा जो पढ़े थको तो एपिलग दिए अवश्य एक शेक्सपियर जो प्ले रही है से प्ले एक नाम रही है से नाम तुम्हारा जिज्ञेस कर मैकबेथ अपशन बी रही है हमलेट अपशन सी आस यू लाइक इट अपशन डी रही है अथेलो तो यार सठिक उत्तर रही है अपशन सी अथेलो सरि अपशन सी आस यू लाइक इट क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन एक इम्पोर्टेंट कोश्चन अवश्य से संगे इंटरेस्टिंग कोश्चन बटे तो देखो ये बला है मिसेस बाल्की तुम्हारा जो केट हार्ट कैसिलर भूमिका मिसेस बाल्की क्योंकि रोल प्ले कर प्लेट द रोल अफ केट देखो ये कोश्चने क्योंकि तुम्हें समस्त किस दिए क्योंकि प्रश्न का क्यों जिज्ञासा कर देखो डिलिवर्ड ए फिलोग एज ए परमिट एखे तीनटे तुम्हारे कोश्चन तीनटे कोश्चन उत्तर क्योंकि तो एखे रही है डिलिवार्ड एपिलग एज ए बारमिट बारमिट हिसाब से एपिलगट डिलिवार्ड कर प्रश्न होते मिसेस बाल्की को रोल प्ले कर रोल अफ केट एट एक प्रश्न होते तो यह बला रही है जो डिलिवार्ड एपिलग एज ए बारमिट फ्रम द रेफारेंस अफ जैक्स एज यू लाइक इट शोज फाइव स्टेजेस अफ मैन तो यह बला है मिसेस बाल्की शोज फाइव स्टेजेस अफ मैन बाट हाउ मे स्टेजेस आर एक्चुअलि देयर इन दस एक्सपिरियंस प्ले क्वेश्चन टाइम जिज्ञासा कर पैटर्न अवश्य खूब एक डिफरेंट एखे बला विशेष बल्कि पाँचा स्टेज देखिए एपिलगे ठीक है ह्यूमैन बींगस मानसर एखे बारमेडर पाँचा स्टेज देख देखाना हो बारमेड अथवा बारमेड इक्वाल कमेडी बोलते तो कमेडर पाँचा स्टेज देखाना हो मानुषर पाँचा स्टेज देखाना हो तो ये एक्चुअलि तुम्हें जिज्ञासा कर शेक्सपियर जो प्ले से ही प्ले तेजुअलि कटा स्टेज छो कटा स्टेज छो और कटा स्टेज मिसेस बोल्की केट ए पिलगे प्ले कर तो ये जो सठिक उत्तर अपशन ए फाइव अपशन बी सिक्स अपशन सी सेभेन अपशन डी एट तो यह अपशन सी हम रईट आंसर सेभेन क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन जो देखो मैच द कारेक्ट सिकुएन्स उथ रेफरेंस टू द एपिलग अफ द ड्रामा एपिलग अफ द ड्रामा थे तक तुम कारेक्ट सिकुएन्स तुम्हें क्योंकि ये सजाते हे तो पाँचटा स्टेज तरह मध्य चार स्टेज दिए चार स्टेज दिए संगे इवेंट्स दिए तो यह तुम्हें क्योंकि ये मैच करते हैं तो यह फार्स स्टेज जो फार्स स्टेज छो नार्भास कान्ट्री गल तो ए वन जो रही है ए वन रही है एक दुई रही है इरपर रही है सेकेंड स्टेज तुम्हारा जो सेकेंड स्टेज है हाइल कम्पिटेट इनवायरमेंट बी टू अर्थात दुर्जे अपशन रही है से सठिक उत्तर 
আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর সিক্সটিন হুইচ ওয়ার্ক সেট সেট দ্য ফাত হুইচ ওয়ার্ক সেট দ্য ফাত ওইখানে প্যাট না পিএটিএস ফাত হবে ফর দ্য অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি সি স্টেপস টু কংগ্রেস ইউজিসি টু থাউজেন্ড এইটিন আঠারোই তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সি স্টেপস টু কংগ্রেস থেকে তো এই কোশ্চেনটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অবশ্যই তো এখানে বলা রয়েছে হুইচ ওয়ার্ক সেট দ্য ফাত ফর দ্য অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি সি স্টেপস টু কংকের দ্য হিন্ড অ্যান্ড প্যান্থার মিস্টেকস অফ এ নাইট অপশান সি সি স্টেপস টু কংকের অপশান ডি দ্য হ্যান্ডসাম হাউসমেড অর পাইট ইন প্যাট আপস এটা সঠিক উত্তর কিন্তু অপশান ডি দ্য হ্যান্ডসাম হাউসমেড এটার আবার সাবটাইটেল রয়েছে ফাইট ইন প্যাটার্নস কোশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন হু আর দ্য ভয়ার্স হু আর দ্য ভয়ার্স ইন দ্য প্লেস স্টেপস টু কংকের তো ভয়ার্স কনসেপ্ট অফ ভয়ারিজম এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা লরা মার্ভেল ভিজুয়াল প্লেজার ইন ন্যারেটিভ সিনেমা বলে একটা টেক্সট রয়েছে সেখানে কিন্তু এটা পাবে তো কনসেপ্ট অফ ভয়ার্স বা ভয়ারিজম বলতে বিশেষ করে সিম্পলি যদি বলি কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যখন ফর দ্য সেক্স অফ প্লে ফর দ্য সেক অফ প্লেজার যখন দেখা হয় বা ইন্টারেস্ট সহকারে যখন সেটাকে লুকিয়ে দেখা হয় তাহলে সেটাকেই ভয়রিজম বলা হয় বিশেষ করে খুব সংকীর্ণ ধারণে যদি বলতে যাই তাহলে কিন্তু সেটাই তো আরও বিস্তারিত জানলে তোমরা সিস্টেম টু কংকিয়ারে তোমরা যে অ্যাক্ট ফোর রয়েছে সেটা অবশ্যই দেখতে পারো অ্যাক্ট ফাইভে তো কনসেপ্ট অফ ভয়ার্স যেটাকে বলছি বা ভয়ার্স সেটা হচ্ছে কোনো কিছুকে লুকিয়ে দেখার যে কনসেপ্ট সেটাকে সেটা কিন্তু ভয়রিজম বলা হয় ঠিক আছে এবং সেটা কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হবে এবং সেই সঙ্গে ফর দ্য সেক অফ প্লেজার হওয়া উচিত এবং এটা কিন্তু ভিজুয়াল প্লেজার বিশেষ করে ভিজুয়াল প্লেজার অফ ন্যারেটিভ সিনেমা যে সেটা রয়েছে লড়া মালভেল সেখান থেকে কিন্তু ভয়রিজমের যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু এসছে তো এখানে ভয়ার্স রয়েছে অর্থাৎ যা ভয়ার্স বলতে যারা লুকিয়ে দেখে কোনো কিছু তাদেরকে বোঝানো হয় তো এখানে তো অবশ্যই যে নতুন একটা টার্ম অবশ্যই তোমরা দেখবে তো এখানে যে সঠিক উত্তর সেটা কিন্তু অপশান মার্লেন হ্যাস্টিংস হবে না মিস কেট নেভিল হচ্ছে না অপশান সি যেটা রয়েছে টনি আর মিস হার্ট কাছে হচ্ছে না অপশান ডি স্যার চার্লস স্যার চার্লস অ্যান্ড মিস্টার হার্ট কাশেল তো এটা সঠিক উত্তর অপশান ডি স্যার চার্লস অ্যান্ড মিস্টার হার্ট কাশেল কোশ্চেন নম্বর আঠেরো যদি দেখো এস এস টি সি সিস্টেপস টু কংক্রিয়ার ডেফিক্টস জর্জিয়ান ইংল্যান্ড ফ্যাশনেবল ইংল্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ইংল্যান্ড রেস্টোরেশন সোসাইটি তো এটার সঠিক উত্তর অপশান এ জর্জিয়ান ইংল্যান্ড নাইনটিন যেটা বলা রয়েছে গোল্ডস্মিথ অরিজিনালি কনসিডার্ড গিভিং দ্য কমেডি সিস্টেপস টু কংক্রিয়ার দ্য টাইটেল অফ অর্থাৎ অরিজিনালি সিস্টেপস টু কংক্রিয়ার অরিজিনাল টাইটেল অর্থাৎ যে টাইটেলটা গোল্ডস্মিথ দিতে চেয়েছিল সেই টাইটেলটা কি এটা কিন্তু একদম বেশ একটা টাফ কোশ্চেন বলা যেতে পারে অপশান এ মিস্টেক্স অফ দ্য নাইট অপশান বি ওল্ড হাউস অ্যান্ড দ্য নিউ ইন অপশান সি বিয়োগস স্ট্র্যাটেজম অপশান ডি দ্য নভেল এটা সঠিক উত্তর অপশান ডি দ্য নভেল অবশ্যই তোমরা কিন্তু এই কোশ্চেনটা অবশ্যই অনেকেই একমত হবে না অবশ্যই তোমাদেরকে বলবো এটা অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে দেখবে এটা কিন্তু সঠিক উত্তর অপশান ডি দ্য নভেল এরপর যেটি রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ মিস্টার হার্ট কাসিল এটি প্রশ্নটা অবশ্যই প্রত্যেকে পারবে মিস্টার হার্ট কাসিল স্কোয়ার হার্ট কাসিল রিচার্ড হার্ট কাসিল দরথি হার্ট কাসিল সঠিক উত্তর অপশান সি হু এর অ্যাড্রেসড টনি লুমকিন অ্যাজ স্যার তো টনি লুমকিনকে স্যার হিসাবে কে সম্বোধন করেছিল এটা সঠিক উত্তর কিন্তু আমাদের অপশান বি মারল কোশ্চেন নম্বর বাইশ এটা রয়েছে দ্য প্লট অফ দিস কমেডি সিস্টেপস টু কংকিয়ার ইজ পার্টলি বেস্ট ওয়ান আপ দ্য চাইল্ডহুড স্টোরি অফ দ্য ফ্লে রাইট হার্ট ফ্রম ইজ মাদার হিজ ইউথফুল এক্সপিরিয়েন্স অফ মিস্টেকিং স্কোয়ার ফিদ স্টোন হাউস অপশান সি রয়েছে হিজ ইউথফুল এক্সপিরিয়েন্স অফ মিস্টেকিং মিস্টার হার্ট কাসল হাউস অপশান ডি নান অফ দিস তো এটা সঠিক উত্তর কিন্তু অপশান বি হিজ ইউথফুল এক্সপিরিয়েন্স অফ মিস্টেকিং স্কোয়ার ফিদ স্টোন হাউস সেম একই ঘটনা কিন্তু যেমন যে ঘটনাটা মারল এবং হ্যাস্টেন্সের সঙ্গে ঘটেছিল ঠিক একই ঘটনা কিন্তু ছোটোবেলায় অলিভার গোডসমিথের সঙ্গে ঘটেছিল এবং সেইখানে তার যা তার সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটছিল সেইখানে অবশ্যই টনি লমকিন যেমন করে তাদেরকে মিসডিরেক্ট করেছিল ঠিক সেইভাবে অলিভার গোডসমিথকেও একটা লোক মিসডিরেক্ট করেছিল তো তার নাম ছিল কর্নেলিয়াস কেলি ঠিক আছে কর্নেলিয়াস কেলি তো এরপর দেখো কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি থ্রি যেটা বলা হচ্ছে মিসেস হার্ট কাসল ওয়াজ পসিবলি অ্যান ওল্ড রিফ্লেকশন অফ দ্য ফ্লে রাইটস ওন অপশান এ মাদার বি আন্ট অপশান সি সিস্টার অপশান ডি সিস্টার ইন ল সঠিক উদ্দুর অপশান এ মাদার তো এই যে অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল ড্রামাটা রয়েছে এটা কিন্তু বেশ অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট কিন্তু প্রচুর রয়েছে এবং সেই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থেকে তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন আসার চান্স কিন্তু প্রবল রয়েছে একটা
Mr. Hardcastle, option B. Degori, option C. Neville, option D. Tony. Sorting with option B. Degori. 26. Russia, the plot of this comedy is partly based on the plot of a play entitled As. A comedy is a plotter, which is a plot taken to only act a comedy plotter over base correlic. Say comedy nam taken to the Makazi Gasakorece, the Tiba Chocoto, DP Gaposto to the Gasakorece. They can sort of good option is the Roche Hindan Panther Hobbes or Ekan Panthi Havana, option B. Roche Biox Stratagem, Farquhar Likatomajano, option C. Roche Lays U D L Amor H. Dew Hazard. Option D was old house and new in the eater to sorti kutur setting into option C. They can take a French drama sorti kutur C. French drama. Airport is a 27. This is Liberty Hall, gentlemen. You may do just as you please here. This line is spoken by Mr. Hardcastle, but actually, the line is taken from a line to was a Mr. Hardcastle drama. The use course. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটা কিন্তু গোল্ডস্মিথ নিজের লাইন নয় এটা কিন্তু তিনি অন্য একটা জায়গা থেকে নিয়েছিলেন লাইনটা সম্পূর্ণভাবে প্রায় অন্য একটা জায়গা থেকে বা অন্য একটা ড্রামা থেকে নিয়েছিলেন তো সেই ড্রামাটার নামটা তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছে বা সেটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এই লাইনটা সেটা কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছে দিস ইজ দ্য লিবার্টি হল জেন্টলম্যান ইউ মে ডু জাস্ট অ্যাজ ইউ প্লেস হিয়ার দিস লাইন ইজ স্পোকেন বাই মিস্টার হার্টকেসল বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য লাইন ইজ টেকেন ফর্ম দ্য হিডেন ফ্যান্থার মিস্টেক্স অফ দ্য মিস্টেক্স অফ নাইট মাইলস গ্লোরিয়াস অ্যান্ড সিস্ট টু কংকে সঠিক উত্তর অপশান সি মাইলস গ্লোরিয়াস 28 যেটা বলা হয়েছে এটা কিন্তু একটা প্রোডাকশন রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন অ্যান এক্সাম্পল অফ রিসেপশন ইন এ প্লেস সাফিউজড উইথ ইট ইজ কল্ড বলছে কোনো একটা নাটক কিংবা নাটক রিলেটেড একটা রিসেপশন বা প্রতারণার একটা অবশ্যই একটা ই থাকে একটা আইডিয়া থাকে প্রতারণা এক্সাম্পল অফ রিসেপশন থাকে এবং সেই রিসেপশনটা আস্তে আস্তে যে প্লেটা থাকে সেটাকে আস্তে আস্তে ক্লাইম্যাক্সের দিয়ে নিয়ে দিকে নিয়ে যায় তো এইটাকে টেকনিক্যাল ভাষায় অর্থাৎ যে ড্রামার যে টেকনিক্যাল ভাষায় সেটাকে কি বলা হয় অপশান এ সাবজার ফিউজ অপশান বি মেটাড্রামা অপশান সি মেটা ট্রিক অপশান ডি ট্রিক সঠিক উত্তর অপশান এ সাবজার ফিউজ টোয়েন্টি নাইন যেটা রয়েছে মিস্টার হার্টকাসেল ওয়াজ ফন্ড অফ এভরিথিং দ্যাট ইজ ওল্ড এক্সেপ্ট তো এখানে এক্সেপ্ট নান এই সমস্ত প্রশ্নগুলো ভুল হওয়ার চান্স কিন্তু খুব বেশি থাকে তো এখানে সঠিক উত্তর যেটা রয়েছে অপশান ডি হাউস তার কারণ মিস্টার হার্টকাসেল ওল্ড ফ্রেন্ডস ওল্ড ম্যানার্স ওল্ড টাইমস ওল্ড ওয়াইনস ওল্ড ওয়াইফস এবং ওল্ড বুকসের কিন্তু প্রতি তার কিন্তু একটা যে ফর্নেস সেটা কিন্তু ছিল শুধুমাত্র অপশান ডি যেটা রয়েছে ওল্ড হাউসের প্রতি তার কিন্তু যে ফর্নেস সেটা কিন্তু ছিল না যেহেতু এখানে এক্সেপ্ট বলেছে সুতরাং অপশান ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার তো এখানে একটা ট্রিক রয়েছে এই প্রশ্নটা হয়তো তোমাদেরকে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে বা সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে সাজাতে দিতে পারে তো সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে যদি দেয় তাহলে এটা ট্রিক রয়েছে ডাব্লু ডাব্লু এফ এম টিভি তো এটা সিকোয়েন্সিয়াল হবে ওল্ড ওয়াইনস ডাব্লু ফর ওয়াইনস ডাব্লু ফর ওয়াইভস এফ ফর ফ্রেন্ডস এম ফর ম্যানার্স টি ফর টাইমস অ্যান্ড বি ফর বুকস ঠিক আছে এরপরে কোশ্চেন নম্বর তিরিশ যেটি রয়েছে হোয়াট ওয়াজ দ্য এজ অফ মিসেস হার্টকাসেল অ্যাকর্ডিং টু হার হাজবেন্ড তার হাজবেন্ড অনুযায়ী মিসেস হার্টকাসের বয়সটা এটা তোমরা প্রত্যেক পারবে ফর্টি সেভেন ফিফটি সেভেন সিক্সটি সেভেন থার্টি সেভেন দ্য রাইট অ্যান্সার ফিফটি সেভেন বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার থার্টি ওয়ান যেটা রয়েছে দেয়ার আর সাম নেমস অফ প্রমিনেন্ট ফিগার্স হু ইউটনেসড হু উইটনেস দ্য ফার্স্টেস্ট পারফরমেন্স অফ সিস টু টু কংকের এক্সেপ্ট এখানে চারজন মহান ব্যক্তির নাম করেছে যারা সিস টু কংকের প্রথম দিনের যে নাটক সেই নাটকটা তারা কিন্তু প্রথম দিনে তারা কিন্তু দেখেছিল বিশেষ করে ফার্স্ট ইস পারফরম্যান্স তারা কিন্তু দেখতে গিয়েছিল তো এদের তাদের মধ্যে কিন্তু একজন দেখতে যায়নি এক্সেপ্ট যেহেতু বলেছে তাদের মধ্যে একজন কিন্তু দেখেনি কে সে ডক্টর জনসন তোমরা জানা দেখেছিল অপশান বি জোসুয়া রেনল্ডস তার ক্রাস ছিল অর্থাৎ অলিভার গোল্ডস্মিথের একটা ক্রাস ছিল জোসুয়া গ্রেনল্ডস সেও কিন্তু দেখেছিল সি রয়েছে রিচার্ড কাম্বাল্যান্ড তিনিও কিন্তু দেখেছিল ফার্স্ট ইস পারফরমেন্স কিন্তু অপশান ডিতে যেটি রয়েছে কোলম্যান তিনি কিন্তু প্রথম দিনে যে পারফরমেন্স সেটা কিন্তু তিনি উইটনেস করেনি তো অবশ্যই এই যে পারফরমেন্স রিলেটেড অর্থাৎ প্রথম দিনের যে পারফরমেন্স এটা রিলেটেড অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্স বা একটা ভালো ঘটনা রয়েছে বায়োগ্রাফিক এলিমেন্ট রয়েছে অর্থাৎ প্রথম যে যে দিন নাটকটা প্রকাশিত হয় বা প্রথম যেদিন পারফরমেন্সটা হয় সেই দিন কিন্তু প্রত্যেকে অনেকেই নাটক দেখছেন বাট অলিভার গোর্ডসমিন কিন্তু তিনি জানেন যেহেতু একটা নতুন ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে গিয়ে তো তিনি একটা লেখা লিখেছেন সুতরাং তিনি কিন্তু ভয়ে তিনি কিন্তু তার যে ড্রামাটা সেটা কিন্তু তিনি মানে উইটনেস করেনি বা তিনি কিন্তু তার যে পারফরমেন্সটা যখন হচ্ছিল তখন কিন্তু সে দেখেনি তার কারণ সে কিন্তু বাইরে এসে প্রায় বারো থেকে তেরো কিলোমিটার যে গার্ডেনিং সেই গার্ডেনিংয়ে তিনি কিন্তু ঘুরে বেরিয়েছিল তো সেটা নিয়ে অনেকটা বায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট রয়েছে এবং সেটা নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে তোমরা যারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়ো
তিনি অন্যদিকে কিন্তু বাগানে পায়চারি করছেন এবং তিনি কিন্তু প্রচণ্ড টেনশনে ছিলেন এবং সেই সময় তিনি বাগানে পায়চারি করতে করতে কঠিত আছে প্রায় বারো মাইল খিনে কিন্তু তিনি হেঁটেছিলেন ওই পায়চারি করতে করতে তিনি এতটাই টেন্স ছিলেন সেই অবস্থায় তো এটা নিয়ে আরও মজার লেখালেখি আছে তো তোমরা যদি বায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট বা তার যে ইন্ট্রোডাকশানটা আছে তারণ তোমরা যদি পড়ো অবশ্যই সেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলো জানতে পারবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও বিশেষ করে একত্রিশটা শর্ট কোয়েশ্চেন এরপর যে বাকি শর্ট কোয়েশ্চেন অবশ্যই অবশ্যই একটু বোর লাগছে বিশেষ করে যেহেতু একটা চ্যাপ্টার থেকেই সুতরাং এরপরে যে সাজেশনসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করছি সেইখান তোমাদের মিক্সড যে টপিক সেই সমস্ত টপিকগুলো থাকবে অর্থাৎ ড্রামা নাটক শর্ট স্টোরি কবিতা সমস্ত বিষয়গুলো থাকবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধুরা থ্যাংক ইউ কোনো যদি সাজেশনস থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও থ্যাংক ইউ